লটু ভাই আমার এই মেশিনটা এই প্রজেক্টরটার দিকে খুব আপনার নজর কাটছে এটা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন হ্যাঁ এটা খুব দারুণ লাগছে দেখতে আসলে প্রত্যেকটা সংগ্রহের ভিতরে একটা গল্প থাকে শাকিল ভাই আমার চার ভাগের এক ভাগও না আর সব এর মেজরিটি আমার আছে যশোরে কেন এত দূরে থেকে নিয়ে আসা সব থেকে একটা ঝুঁকি ঝামেলা অনেক বেশি তারপর আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আমার বেশ কিছু মূল ভালো ভালো জিনিস আসলে খুলনা কালেক্টর সোসাইটি আয়োজিত খুলনা কালেক্টর শোতে আমি অংশগ্রহণ করতে পারি নিজেকে ধন্য মনে করছি তা আমি যেখান থেকে প্রথমে দেখাতে যাচ্ছি যে আমি আসলে যাবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান মুক্তিযোদ্ধাই যে ওনার ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল তার একটা কন্যা তৈরি করেছি আমি দেখে দিতে চাইছি কন্যাটা হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রহমান সাতই মার্চে ঐতিহাসিক সাতই মার্চে যে ভাষণটা দিয়েছিলেন তা উনি অনেক ধরনের সেই সাতই মার্চে মাউথ স্পিকার ছিল এই ধরনের কিছু মাউথ স্পিকার ছিল 
তাদের ঘরে যে পৌঁছে গেল সেটা কিভাবে সেটা পৌঁছলো রেডিও বেতারের মাধ্যমে ট্রানজিস্টারের মাধ্যমে সেই রেডিও ট্রানজিস্টার আমি রাখার দেখানোর চেষ্টা করেছি পাশাপাশি একটা কথা বলি সেই সময় বলে সেই আমলে বেতার রাখতে গেলে ঘরে তার লাইসেন্স দরকার ছিল আবাসিক লাইসেন্স সেই বেতার লাইসেন্স এটা আর এটা কোথায় টেলিভিশনের টেলিভিশন লাইসেন্স জি তখন টেলিভিশন লাইসেন্স রাখতে তো টেলিফোনের লাইসেন্স আর এটা ছিল বেতারের লাইসেন্স বেতারের লাইসেন্স আচ্ছা ঠিক আছে এখানে আমরা যে দুটো রেডিও বা ট্রানজিস্টর আমরা দেখছি তো এটার অনুমানিক বয়স কেমন হবে এটার বয়স হচ্ছে প্রায় সত্তর থেকে আশি বছরের উপরে আচ্ছা আশি বছরের উপরে এটা দেখতে হবে একটা ওভেনের মতন তাই না ওভেনের মতন জি হ্যাঁ 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 যাদের বাসায় অনেকে আছে যেমন আপন খালাতো ভাই বা খালা বাসায় ছিলেন খালু শুনতেন খালাতো ভাই রানা নাম সে আমাকে দিয়ে দিল আমার সংগ্রহ সেলাই যে বঙ্গবন্ধুর যে আমাদের বাংলাদেশের মোস্টিস যেসব ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন সময় সেটা আমি কর্নারে দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং এখনো থাকলেও যখন শত্রুরা আসতো তখন আমাদের বাঙালি জাতির পরে যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং এই বেলেটে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেক অপরিটের উপরে থাকতো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেক মানুষের হয়তো এটা দিয়ে এবং এই হেলমেটটা তো ওজন অনেক বেশি মনে হচ্ছে 
দারুণ বিষয় একটা ভাঙারের কাছে বিক্রি করতে যাচ্ছি আপনি তো ব্রত জিনিস সংগ্রহ করে আপনি একটু যোগাযোগ করতে পারেন সাথে সাথে আমি সেই দিকে চলে গেলাম যার ফলে দেখি অলরেডি ভাঙারি দোকানের লোকের সাথে কথাবার্তা হয়ে গেছে শুধু দরা দাম একটু পড়ছে না আমি দেখলাম একটা প্রজেক্টটা উনি বললেন যে অনেক সেই আমলের যুদ্ধের অনেক ডকুমেন্টারি ফিল্ম অন্যান্য ফিল্ম তথ্যমূলক এটা বিভিন্ন স্কুল বিভিন্ন উঠানে দেখানো হতো আমার দেখে খুব পছন্দ হলো দুটো দরা দাম করে আমি এটা তাদের কাছে নিয়ে নিলাম ব্যবহার হাতে যেতে চামচ আমি যতটুকু জানি আমার শাশুড়ি যখন জন্মগ্রহণ করেছিল তাকে মধু খাওয়াতে আমার শাশুড়ির আব্বা এটা নিয়ে এসেছিল এবং ওনাকে জন্মের সময় মধু খাওয়াইছিলেন জি ভবিষ্যৎ বংশধরটা দেখতে পারে এই জন্য আমার সংগ্রহ করা আগের দিনে মানুষ খরম ব্যবহার করত এটাকে খরম বলা হয় স্যান্ডেল তো এখন আমরা ঘরে ঘরে পাই খরম আপনি জানেন যে আগে ওজন করা হতো আপনি সেরে সেরের থেকে আসলো কেজি তারপরে পিতলের 
সেগুলো আমি আমাদের নিয়ে এখনকার জেনারেশনকে দেখানোর চেষ্টা করি যে আগে কী ছিল আর এটা একটা দুর্লভ আমি বলবো যে একটা স্টোভ স্টোভ কিন্তু স্টোভটা মেড ইন সুইডেন লেখা আর এখানে দেখা আছে বারোটা ভাষার উপরে লেখা আছে এখানে হচ্ছে ছয় সাতটা আর এখানে হচ্ছেন এখানে মানে সাতটা প্রায় চোদ্দটা ভাষায় এটা লেখা আছে এটা আমার আব্বাল ফুড কন্ট্রোলার ছিলেন তা ওষুধে যদি বিভিন্ন সময় থাকা গেলে দিচ্ছে যখন ছিলেন তখন নৌকা করে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন এই যে রান্না করে খেতেন নৌকার উপরে সেই সময় দেখতে চাইবে আগেকার দিনে বিদ্যুৎ ছিল না আগেকার দিনে মানে কোনো কিছুই ছিল না ব্যাটারি ছিল না তখন কি মানুষের সাদ ছিল না ইস্ত্রি করার জামাপড় পড়ে তখন এগুলো কয়লার ইস্ত্রি এটা পিতলের তৈরি এখানে ভিতরে কয়লাটা দিয়ে তারপরে গরম কয়লা দিয়ে তারপরে ইস্ত্রি করা হতো এটা লোহার একটা ইস্ত্রি এটা কয়লা বিনোদন বন্ধ থাকে তুমি তো এই পরিবারে নতুন এলে এবং আমি জানি না যে তুমি তোমার বাবার ওখানে যখন ছিলে কিংবা আগে কখন কোন সংগ্রহ তুমি দেখেছো কিনা কিংবা তাদের সাথে পরিচয় ছিল কিনা তো এখানে এসে যখন তুমি দেখলে যে তোমার শ্বশুর বাবা এমন করেন আমাদের <laughs> আমাদের যশোর এরকম একজন মানুষ আছেন যিনি এরকম একটা বড় কাজের সাথে যুক্ত তো তোমার শ্বশুরের এই কাজকর্মগুলো কি তোমার পছন্দ হয় জি আমার খুব পছন্দ হয় আমি তুমি কি কখনো কোনো বিষয় তার কাছে কিছু জানতে চাও হ্যাঁ এগুলো যখন আমি দেখি তখন প্রত্যেকটা জিনিস সম্পর্কে যেগুলো বাসার সামনে দেখি বা যখন এরকম করে এক্সিবিশন করার জন্য আব্বু নিয়ে বের করেন তো তখন ছোট ছোট প্রশ্ন তো থাকে যে এটা কোথাকার এটা কিভাবে আসলো অবশ্যই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব আব্বুর এই কষ্ট করে সময় তবে যখন যতটুকু পারি হেল্প করার চেষ্টা করি বর্তমান স্ত্রীর খুব আগ্রহ দেখলাম হ্যাঁ আমার ওয়াইফের প্রচুর আগ্রহ সে সবসময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এটা কোথা থেকে পেলেন এটা কাজ কি সবকিছু নিয়ে সবসময় আর কি আপনাকে আরো ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করে তবে হ্যাঁ বাসা থেকে কয়েকজন আগ্রহ করলেও আর কয়েকজনের অন্যান্য দিকে দেখা লাগে কারণ তোমার বাবার সংগ্রহ বিশাল এগুলোকে তোমরা যদি ধরে রাখতে না পারো এটা তোমাদের ক্ষতি না এটা দেশের ক্ষতি না এটা একটা জাতিরও ক্ষতি কারণ তুমি এখানে দেখছো যে এত দুর্লভ জিনিস এখানে আছে অর্থাৎ আমরা কিংবা আমাদের বাবারা কিংবা তার বাবারা কেমন জীবনযাপন করে আসছে তেমন জিনিসপত্র কিন্তু এখানে আছে 
তো এটা আমাদের সবারই দায়িত্ব তোমাদের পরিবার সহ আমাদেরও সবার দায়িত্ব যে লোটু ভাইয়ের অবর্তমানে তার সংগ্রহগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখা লোটু ভাই এখন কি দেখাবেন আমাদের আমি সংগ্রহ করি আমার তিনি আমার যোগাযোগ করেন যোগাযোগ করার পরে উনি বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরে উনি অনেক কিছু জিনিস দেখালেন বললো আমার তো ক্যান্সার আক্রান্ত আমার এক ছেলে এক মেয়ে দুইজনেই বাইরে থাকে কোন তারা আর এত তাদের আগ্রহ আছে কিন্তু অতটা নাই তো তোমার কাছে থাকলে থাকবে তখন এইটা আমাকে দেয় এটা সিংয়ে বললো আমার ওনার স্বামী মারা গেছেন ওনার স্বামী এটা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিল এটা চক্র এই যে ভালোবাসা মানুষের এটা আমার খুবই ভালো এটা থেকে দেখানো আসলে অনেক কোটা আছে যে কোটাগুলো দেখলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে যেরকম এটা হচ্ছে মানে কত থাক এটা আমার আমার সহকর্মী শিশির মমসিং বাড়ি গোপন চিঠি দিকে ঘোড়ার গড়াই গলায় এটা পড়াই দিত ঘোড়ার গলায় সে ঘোড়া ছুটে যে সে মধুসূদন দত্তের একটা ছবি দেখছি তার পাশে ভদ্র মহিলা কে এটা হচ্ছে উনার যে ওয়াইফ ছিলেন মধুসূদন আমার মনে হয় যিনি মারা গেছেন আল্লাহ তালা তাকে বিনস্ত নসিব করুক এটা বলি উনি আমাকে ক্যামেরার বহু কিছু দিয়েছেন খুবই সুন্দর আমি আসলে ভালো ছিলেন উনি খুবই ছোট্ট আমি জানি
তাহলে সেখানে ভাই কিছু কিছু মানুষের ভালোবাসা ভুলা যায় না যেরকম যশোরের টিএনটিতে চাকরি করতেন উনি আমার বাসায় একদিন গেলেন আমি নিয়ে গেছিলাম মনসুর আলী ভাই উনি আমার সংগ্রহ দেখার পরে উনি আমার তার থেকে আমাকে কিছু টেলিফোন সেট দিলেন আমি সেটা কোথাও থেকে যে যাই না তবে আমার মনে হয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জেরও হতে পারে আচ্ছা এত ভালো লাগলো যে আগেকার টেলিফোন সেট যেটা আগে আড়াই পেসের ডায়াল করা হতো সেটা উনি আমার দেখা করে বললেন যে আমি তো থাকবো না তবে এগুলো আসলে আপনি রাখেন কারণ আমাদের সরকারের রক্ষণাবেক্ষণের খুবই আসলে অভাব বাংলাদেশের এটা হচ্ছে আমার দেখা আমি দেখিনি কখনো এই হুকাটা কৃষকরা তো মাঠে যারা কাজ করতো তারা আগুন দিয়ে নিয়ে চলে যেত অবশ্যই আমরা প্রায় শেষ পর্বে চলে আসছি এখন আমরা জানতে চাই আপনার ছেলেবেলা সম্পর্কে যেমন আপনার শৈশব কৈশোর যৌবন কোথায় কেটেছে আপনার লেখাপড়া স্কুল তারপর আপনি কিভাবে সংগ্রহ করলেন সেই গল্পটা একসাথে সব প্রশ্ন করে দিলাম জি চমৎকার আসলে একসাথে বলাই ভালো একসাথে বললে আমিও ভালো মতো গল্পটা গুছাই বলতে পারবো বা জীবন কাহিনিটাও বলতে পারবো আমার আপা সরকারি চাকরি করতেন ফুড কন্ট্রোলার ছিলেন উনি যেহেতু বদলি জন্য তো চাকরি ছিলেন আর উনি বিভিন্ন জেলায় বরিশাল ঝিনারদা সিরাজগঞ্জ পাবনা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াইছেন আমরাও আব্বার সাথে সাথে আমরা সাত ভাই বোনে ঘুরে বেড়াইছি আপনার এমনি কি জন্ম যশোরে আপনি কি যশোরের ছেলে অ্যাকচুয়াল যশোরেরই ছেলে কিন্তু জন্ম যশোরের ঠিক বলা যায় না জন্ম ছিল অন্য জেলায় হ্যাঁ কিন্তু হচ্ছে আব্বা যদি ঘুরে বেড়াচ্ছেন আব্বার সাথে আমরাও চাকরি দেওয়ার জন্য আমরাও ঘুরে বেড়াতাম তো সেই জন্য স্কুল জীবন অনেক কয়টা দশটা টোটাল ম্যাট্রিক পাশ পর্যন্ত স্কুল জীবনটা দশ বছরে দশটা জেলা দশ বছর দশটা বলবো না কোনো এক বছরে দুটো কোনো জায়গায় অন্য জায়গায় সেরকম আমরা ঝিনাদায় পিটিআই পড়েছি মডেল পড়েছি পাবনা জেলা স্কুলে পড়েছি পাবনার পিটিআই পড়েছি যশোরের মিশনে পড়েছি যশোরের দাউদ ক্যান্টনমেন্টে পড়েছি মাঝের জেলা স্কুলেও পড়েছি আসলে অনেক জায়গায় পড়া হয়েছে কেন বদ্দির সাথে তো আমারও সম্পর্ক ছিল পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাই যাই হোক আমার বড় ভাই স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতেন ওই দেখে আসলে আমার কাছে স্ট্যাম্পটা খুব ভালো লাগতো তখন ছোটোখাটো করে একটা সংগ্রহ করতাম আমার মা মারা গেছেন ছিয়াশি সালে আব্বার আমি থাকতাম বাসায় সেগুলো হয়তো কিছু কিছু জিনিস যা পাইতাম এমনি রেখে দিতাম ওগুলো সংগ্রহের উদ্দেশ্য না বাসায় থেকে যেত বাস বিরাট বাসা ছিল দুইজন থাকতাম ভাই বোনরা অন্য জায়গায় চাকরি করে বিদেশ থাকতো কোনো ভাই বোন তো যা আসতো সেখানে রাখতাম এর মধ্যে চাকরি পাওয়ার পরে এই যে ফোন পাবলিক হেলতে আমি চাকরি করি ওখানে চাকরি পেলাম বিরানব্বই সালের আমার মনে আছে যে চুরানব্বই পঁচানব্বই সালে অ্যাডামের একজন বিলু ভাই অ্যাডামের কর্মকর্তা আসছিলেন তিনি বলেন যে তোমার ভাইরা তো বিদেশ থাকে রোল তো তোমার কাছে কোনো কয়েন আছে বিদেশে তো ওনার বাসায় একদিন দাওয়াত দেন বিকালবেলায় নাস্তার তো দেখি একটা বাটির মধ্যে দুটো বাটির মধ্যে কয়েন তো মনে মনে ভাবলাম যে এই কয়েনটা কয়েন তো ভালোই লাগলো যে দেখার পরে এরকম আসায় আসার পরে মার স্টার খুললাম খোলার পরে দেখি যে আমার বিভিন্ন কোর্টো ছোটো ছোটো কোর্টো ছিল যেটা বড় ভাইরা লিবিয়ায় যখন ছিলেন লাইব্রেরিয়ায় ছিলেন বিভিন্ন দেশ থেকে সে মাকে খুশতো পয়সা দিত মা সেগুলো কোটের মধ্যে আটকে রাখতো তো কোটো বের করার পরে দেখি প্রায় দেড়শোর রকম বিভিন্ন রকমের কয়েন এত ভালো লাগলো যেমন মার কাছে এত কয়েন আছে আমি জানি না তখন আমি কয়েন সংগ্রহ শুরু করলাম এইভাবে পয়সা কয়েন হতে হতে আমার বিশ্বের কয়েন এই কয়েনই হয়েছে এখন আছে প্রায় তিন হাজারের কাছে আজের উপরে কয়েন আছে তো একদিন আমি সবসময় এই গল্পটা করে থাকি যে মহেশপুর আপনার ঝিনাদা জেলার মহেশপুর উপজেলায় জিন্নানগর গ্রামে একদিন হাটে সন্ধ্যাবেলায় হাটে একদিন গিয়েছি ওই এনজিও ডিরেক্টরের সাথে 
যার থেকে একটু দিপ দিপ করে কুপি জ্বলছে তো কুপি জ্বলে পুরো গ্রামটাই ওই হাটটায় হাটটায় কুপিতে ভরে গেছে কোনোটা বড় কোনোটা ছোট দুপ দুপ করে জ্বলছে তখন হঠাৎ করে মনে হলো যে একদিন তো কুপি থাকবে না আমার মনে হয় যে চার্জার বা কোনো কিছু আসতে পারে তাহলে আমার নেক্সট জেনারেশান আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরটা কি দেখবে যে আমার পূর্বপুরুষটা যা ব্যবহার করতে তো পাবে না সেই মাথায় তখন বলছে আমার এইগুলো সংগ্রহ করতে হবে সেদিন থেকে আমার এন্ট্রিক সংগ্রহ শুরু হলো আমার গ্রাম গঞ্জ ঘুরে আমার আজকে যে অবস্থানে আমি এসেছি তা আসলে এই চাকরির পাশাপাশি আমার অনেক গ্রামের থেকে সংগ্রহ করা অনেক মানুষকে আমাকে আত্মীয় স্বজনরা দিয়ে গেছে বন্ধু বান্ধবরা দিয়ে গেছে এবং আমার কিছু কিছু শখ দামের সঙ্গে আমার কিনতেও হয় নাহলে পয়সা না দিলেও কিনতেও পাওয়া যায় না তা সেটা কিনেছি কম তা আজকে আমার এন্ট্রি সংগ্রহ আসলে আমি মনে করি বাংলাদেশের অনেকের মাঝে আমি একজন আমি আর একটা জিনিস শুরু করেছিলাম বাংলাদেশের তো চৌষট্টিটা জেলা তা চৌষট্টি জেলার থেকে দৈনিক পত্রিকা বের হয় কতটা খোঁজ নিলাম তাহলে দেখলাম যে বারোশোর মতো মানে বের হয় তখন আমার সকল হচ্ছে চৌষট্টি জেলার পত্রিকা রাখবো তা ইতিমধ্যে আমি যতটুকু জানি যে দুই তিনটে জেলার থেকে পত্রিকা বের হয় না তা আমার কাছে এখন ওই প্রায় আঠারোটা জেলার আঠারোটা জেলা চারটে জেলার ছটা জেলার নাই নয়শোর উপরে নয়শো রকমের উপরে পত্রিকা আছে সবচেয়ে বড় কথা কি আপনাদের মতো মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি অনেক যার যদি সাংবাদিক ভাইদের ভালোবাসা পেয়েছি আমার অনেক টিভি নিউজ এসেছে আমার কালের কণ্ঠ সম্মকাল যেটা আপনি মনে হয় নিউজ করেছিলেন একসময় তারপরে হলো প্রথম আলো এরকম প্রায় জাতীয় দশ থেকে পনেরোটা পত্রিকা আমার নিউজ আছে জন্য একটা শুভকামনা আমি জানাচ্ছি কারণ আপনি আপনার বাসা নিস্তালে আপনি একটা ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা করতে চান এটা একজন সংরক্ষকদের জন্য আসলে খুবই জরুরি কারণ সবার হয়তো সে অ্যাবিলিটিটা থাকে না কিন্তু আপনার আছে আমরা চাই যে কোনো একদিন ডেফিনেটলি আপনি দেশের মানুষের জন্য সেটাকে উন্মুক্ত করবেন আর আপনার কাছে সব থেকে শেষে যে প্রশ্নটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন যে খুব উল্লেখযোগ্য হারে কিন্তু এন্টিক সংগ্রহ বাড়ছে তো তাদের জন্য আপনার কি উপদেশ কারণ আমি দেখি যে তারা হয়তো একটা অবজেক্টকে চেনে না জানে না কিন্তু তারা এটাকে এন্টিক হিসাবে হিসাবে বলে যাচ্ছে আর কি তো আমার মনে হয় যে এটা একটা রং ওয়ে তো তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে বলবেন যে একটা ভালো এন্ট্রিক চিনতে গেলে তাদেরকে কি করতে হবে কিংবা কি হলে তার এন্ট্রিকটা চিনবে এই জন্য খুব অসংখ্য ধন্যবাদ সাকিল ভাই আসলে ভিনটেজ এন্ট্রিক্স আসলে বিভিন্ন শব্দ এখন ভিনটেজ হচ্ছে কি যেটা আমাদের দশ বছর আগে একটা জিনিস ব্যবহার হতো যেরকম আমি যদি বলি আমাদের আগে টেলিফোন সেটগুলো ব্যবহার হতো এখন আমার মোবাইল চলে এসেছে সেরকম অনেক কিছু এসে গেছে যেটা দশ থেকে বারো বছর আগে যেমন ক্যাসেট রেকর্ড ফেলে আর এটাও কিছুদিন আগেও শুনতাম এখন নাই এখন সব মোবাইলে চলে আসছে এখন মানুষের ধারণা ইয়ং বাচ্চারা বা ইয়ং যারা নতুন যারা সংগ্রহ করছে সব এন্ট্রিক্স পাবে পিতল জিনিস দেখলে ভাবে যে বিরাট একটা এন্ট্রিক্স পাইছি অথচ পিতলের ভুড়ি ভুড়ি সব পাশে আছে তা সেই হিসাবে করে আসলে তাদের আর এখন এদের আগ্রহ থেকে এক ধরনের প্রতারক হয়ে গেছে যে কিভাবে মানুষের কাছে ফাঁদে পড়ে পয়সা নেওয়া যায় তারা করছে কি তৈরি করে মাটির তলে রাখছে মাটির তলে রেখে এক তো ছমাসের মধ্যে ওইটাকে একটা সাদলা পড়ে যাচ্ছে রং পাওয়া পাল্টে যাচ্ছে হ্যাঁ একশো বছরের আগে ষাট বছরের আগে এরকম প্রচার করছে এবং আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যেটা আমাদের তরুণ সমাজের মধ্যে খুব ভয়াবহ তারা মনে করছে যে যত কাদা মাটি মাখা যত নষ্ট তত এন্ট্রিক হবে একদম ঠিকই বলেছেন যে এইটা নতুন প্রজন্ম বা নতুন সংক্রান্ত এটা হয়েছে যে পুরাতন হলে কাঁসা পিতল কাঁদা কাঁদা মেখে থাকলে মাটির তলে মাটির তল থেকে তুলে এনেছি এটা এন্ট্রিক্স তাই এটা আসলে ভ্রান্ত ধারণা ভুল ধারণা এন্ট্রিক্সটা আসলে আমাদের দেশে যেহেতু ছোট দেশ আসলে কম পাওয়া যায় সব শেষ হয়ে গেছে এখন প্রতারক চক্ররা তৈরি করে এটা বিক্রি করছে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু একসাথে আমাদের হিন্দু পরিবারে ম্যাক্সিমাম ছিল যেটা ইন্ডিয়ায় চলে গেছে বা ইন্ডিয়ায় চলে যাচ্ছে তাই সেই জন্য আমার সরকারের কাছে দুটো দাবি আসলে প্রশাসনের কাছে একটা হচ্ছে আমরা যারা এন্ট্রি সংগ্রহ করি তাদেরকে রাখার অনেক সময় প্রশাসন ভয় দেখায় যে এটা আপনি রাখতে পারবেন না এটা তো রাখার আপনার পারমিশন নাই তাই সেখানে আমার দাবি হচ্ছে প্রশাসন যদি আমরা ব্যক্তিগত যারা সংগ্রহ হাতে গোনা কয়েকজন আছি তাদেরকে যদি একটা সরকার একটা অনুমতি দেয় সেটা লাইসেন্স হোক বা ইন্ডিয়াতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আইনের যেটা আছে যেটা আমাদের তো শুধু ব্রিটিশ শাসন করতো আইনটা আছে কীরকম যে আমার কাছে কোনো একটা দামি জিনিস আছে আমি প্রত্যন্ত অফিস থেকে যেটা তার লাইসেন্সটা করে নিয়ে আসবো বা রিনিউ করে নিয়ে আসবো যে এত নম্বর 
একটা নাম্বার থাকবে যে এই নাম্বারটা অবস্থান কোথায় লুন্টু সংগ্রহ সেলাই এটা সরকারের কাছে নোট থাকবে তাতে খাতে রেজিস্ট্রেশন থাকবে যে অমুক জায়গায় আছে কিন্তু এই আইনটা বলে বাংলাদেশে নাই এটা ভারতে আছে ভারতে ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু রাখতে পারে হ্যাঁ অনেক কিছু রাখা যায় কিন্তু সেটা সরকারকে অনুমতি দিয়ে আসছে ওদের নলেজে দিয়ে আসছে জিনিসটা আমার কাছে আছে আসলে আমরা যারা সংগ্রহ করি আমাদের সাথে সরকারের একটা ভীষণ গ্যাপ আছে যার ফলে এবং এটা কেউ দায়িত্ব নিতে চায় না এটা প্রত্যন্ত বিভাগ বলে আমাদের না এটা পর্যটন পর্যটন বলে এটা আমাদের না এটা হচ্ছে প্রশাসনের আসলে কার কাছে যাবো কার কাছে উপকার পাবো এটা কেউ পথটা দেখা যেতে পারে না যে কোন দিকে কিন্তু এটা আমার মনে হয় এখন সময় এসেছে যে আমরা যারা সংগ্রহ তাদেরকে অন্তত সরকারের স্বীকৃতি দেওয়া এবং সরকারের জিনিসটা আমার জানি মানে পুলিশের ভয় কোনো হ্যারাসমেন্ট না হয় একটা কি জানি আমাদেরকে একটা জিনিসই হোক এক লাইসেন্স দেওয়া হোক একটা কোনো কিছু দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়ানো উচিত লোটু ভাই আর একটা জিনিস একটু বলি আসলে বিভিন্ন অনেক দিবস আছে বাংলাদেশ সরকারের অনেক দিবস আছে দিবসের শেষ নাই তা এখন সংগ্রহ অনেক বেড়ে গেছে বাংলাদেশে বাংলাদেশের যারা ইয়ং জেনারেশন তারা মারদক ফেসবুকের আকর্ষণ যেভাবে হয়ে যাচ্ছে একটা শখের নেশে যদি তারা পড়ে যায় তাহলে হবে কি মানুষের সময় কাটবে এবং বৃদ্ধ বয়সে অনেক তাকে সহযোগিতা করবে ভালো লাগার দিকটা আছে তো সেই জন্য একটা শখের দিবস মানে হবি এবার সরকার যদি ঘোষণা করতেন তাহলে হয়তো আরও সংগ্রহ বেড়ে যেত এবং আমরাও আরও উৎফুল্লত হতাম উৎসাহিত হতাম शुक्रवार शुभे जरा देखें दर्शक दर्शक प्रकाश कर